ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടികളുടെ കാലം വരവായി ബി എസ് സിക്സ് വാഹന നിരയിലേക്ക് ടൊയോട്ട ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മോഡൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായി ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ബി എസ് സിക്സ് പതിപ്പിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് ജനുവരി ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം ടൊയോട്ട ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എൻജിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എൻജിൻ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ബി എച്ച് പി പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കലക്കൻ മെഷീനാണ് ഇതാണ് ബി എസ് സിക്സ് അപ്ഗ്രേഡോട് കൂടി ഇല്ലാതാകാൻ പോകുന്നത് പകരം ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ മാനുവലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ബി എസ് സിക്സ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അവരുടെ മാനുവൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡൽസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഈ എൻജിൻ ബി എസ് സിക്സ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ആൻഡ് ടോർക്ക് സ്പെക്സ് ടൊയോട്ട ഇതുവരെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രൈസ് ടൊയോട്ട പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ വണ്ടി ഏകദേശം മുപ്പത്തോരായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരം വരെ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീസൽ വേരിയൻസിൽ അറുപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം വരെ വില ഉയരുന്നതായിരിക്കും അതായത് ബേസ് പെട്രോൾ മോഡൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരവും ഡീസൽ ബേസ് മോഡൽ പതിനാറ് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരവും ആയിരിക്കും ബി എസ് സിക്സ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് ആയി വരിക ഈ വിലകളെ ടൊയോട്ട അവരുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റ് ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസോ കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ്സോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ടൊയോട്ട ഇതിനകം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പുതിയ ടൊയോട്ട വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ മാറ്റവുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇത്രമാത്രം ദ മോട്ടോർ വേൾഡിൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്തി പുത്തൻ വാഹന വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം